এইখান থেকে আপনি যদি বাইক পাবেন সাইকেল দিয়ে ওই ঢাকা শহরের ভিতর আপনি এখান থেকে আপনার যদি পুরান ঢাকা থেকে এখান থেকে বলতে আমি পুরান ঢাকা থেকে বলতেছিলাম বুঝেছিলাম যে পুরান ঢাকা থেকে যদি আপনি মহাখালি যান তার এক ঘন্টা লাগবে যত জ্যামই হোক আপনি ফুটপাথ দিয়ে এটা দিয়ে ওটা দিয়ে আপনি সামাও চলে যেতে পারবেন কিন্তু আপনি একটা বাইক ফুটপাথে ওঠান আপনার নানা রকম কথা শুনতে হবে জার্নিটা শুরু হয় আসলে দুই হাজার ষোলো সালে একটা অপটিমাস সাইকেল ছিল আমি প্যাডেল করতেছি তারপর হুট করে মেন গেটটা খোলা তারপর রাস্তা বেরোয় তো এই যে যে আমি এই নামটা উঁচা জায়গা থেকে ভালো জায়গায় তখন এইভাবে আমার আসলে আস্তে আস্তে ব্যালেন্স হিসেবে করতে প্র্যাকটিস করতে তখন আমার যে পিছনের ব্রেক ছিল না সামনে একটা ব্রেক ছিল তো ওই সামনে ব্রেক দিয়ে আমি সেই টঙ্গি মনোমিতা থেকে একদম জয়দেবপুর পর্যন্ত তারপর কোনো দিন এমনও হয়েছে মানে হয়েছে যে আমি বসে কই যাই আমার টঙ্গির মধ্যে থেকে মহাখালী তেরো কিলোমিটার আপ ডাউন হয়ে যায় প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার এইরকম রাইড এই আস্তে আস্তে মহাখালী তারপর জাদুঘর সাহাবাদ এগুলো দিকে আমার মানে লং রাইডটার মধ্যে আসক্ত হয় আমার লাইফে কয়েকটা ইনসিডেন্ট হলো এইরকম যে আসলে আমি যদি কোনো কিছু হারাই ফেলি কারণ সে আমার দুর্বল জায়গাতে চুরি করে নিয়ে গেছে তো আমি এরকমই এক সপ্তাহ পরে আমি যাচ্ছিলাম কোচিং এ যাচ্ছিলাম তো আমাদের মধুমে রোগ থেকে মানে বাসে উঠতে একটু সামনে জল সেই মুখে দেখি ওকে দেখে ওকে ধরে ফেলছি কিন্তু তখন আবার আমি বাসায় আমি একা ছিলাম ওকে ধরছি ওকে চিনছি সব কিছু করছি পরে হয়েছে কি ধরা পড়ো বলতেছি যে আমি না ভাই আমি তো অন্য কেউ আমাকে কথা বলতে বলতে বাসে উঠে গেছি আমি ওকে ছাই আমিও বাসে উঠে গেছি আমি ওর সাথে ছিলাম আমি বাসে ফোন দিয়েছি যে আমি চোরকে পাইছি তোমরা আসো বাসে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না যে আমি চোরকে করতে পারি তো আচ্ছা মিনিমাইল আমি আমরা ততক্ষণে মানে স্টেশন থেকে প্রায় আবদুল্লাপুর চলে আসছি আর এখন সবাই জানে আবদুল্লাপুর এয়ারপোর্ট থেকে আবদুল্লাহ পর্যন্ত একটা ছিনতাইকারীদের একটা জায়গা আছে মানে একটা গোপন জায়গা থেকে ওরা পালা যেতে পারে আবদুল্লাপুর আসার পর 
ভীষণ এক জাতি জিজ্ঞেস করলো মামা কি হচ্ছে আমি জাস্ট মনে ঘুরে তাকালাম যে মামা ও আমার সাইকেলটা চুরি করছে তাকাইছি শেষ করলাম একজন বলল উত্তর দিয়ে বেরিয়ে গেছে আমি বের হলাম বাস থেকে ওনাই ছিলাম সেখানে পরে দেখতে পারলাম যে যে সাইকেলে কিনেছে তার সাইকেলটা খুব ভয় সে একটা গরিব মানুষ সে সাইকেলটা দিয়ে ডেইলি কমপ্লেন করে বাসা উত্তরা থেকে রাত লোকে যাওয়ার আছে তো বাসা থেকে বলবো যে সাইকেলটা তার কাছে আবার বিক্রি করল তো আমি তার কাছে আবার বিক্রি করে দিলাম এই যে যে বিক্রি করে দিলাম তার থেকে বলা হতো যে তোকে আরেকটি কিনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমরা যারা রেগুলার কমিউট করি ঢাকা শহরের ভিতরে তাদের যদি কোনো পাঁচশো জিনিসই থাকে সাপোজ আমি আজকে ভাবলাম আমার কিন্তু যাওয়া লাগে থাকি মোমেন্ট হলো ইন দ্য মোমেন্ট আমি পুরান ঢাকা থেকে একজনের একটা পার্সেল উত্তরে পাঠানো প্রয়োজন আমি তার পার্সেলে নিয়ে উত্তরে দিয়ে আসি মাঝখানে সেও আমাকে একটা রেসপেক্ট দিল এবং তারপর আমি তার কাজটা করে দিলাম আমি আমার কাজটা করে দিলাম সেটা ছিল আমার একটা সাইকেল কমিউনিটির একটা ডেলিভারি দিয়ে তো আমাদের এখানে কখনো ডেলিভারি রাইডার বলা হয়েছে না আমাদের বাইক প্যাসেঞ্জার বলা হয় তো এই বিষয়গুলো আসলে করোনার টাইমে মানে একটা সাইকেল নিয়ে নানা রকম জিনিস হয়েছে আর সাইকেলের বিজনেস যদি কাটানো যায় করোনার টাইমও করছে বিজনেসটা গ্রোথ করছে এইসব কারণে তো এখন বলা যায় যে করোনার টাইমে এইসব করে ঢাকা শহর আমি কিনেছি মানে আমার বাবা মা আমি যে এই আঠারো বছর ব্যাক লাইফে যা কিনেছি ঢাকা শহর সাইকেল দিয়ে এক বছরের করোনার টাইমে আমি পুরো কিনেছি পুরো পুরান ঢাকা এই ক্যামরা এই চিগাও এই মহৎপুর বসিলা গাফতলি 
দেখতেছেন রাতে প্রচন্ড ব্যথা আপনি উঠতে পারতেন না কিন্তু পরের দিন আপনি সাইকেল নিয়ে বের হবেন কারণ আপনার মাসলটা অন পেন মেলা যদি আপনি আবারও রেস্ট করেন আবারও পরে সাইকেল শুরু করবেন তাহলে আবারও ব্যথা শুরু হবে কিন্তু ব্যথার উপরে যদি সাইকেল নিয়ে কষ্ট হলো করেন দেখবেন যে মাসলগুলো ফ্রি হয়ে যাবে এবং আপনি পরে আসতে দশ কিলো বিশ কিলো তিরিশ কিলো একশো কিলো পর্যন্ত চলে যেতে পারেন তো এইগুলো হলো আসলে আপনার মানে হ্যাক সাইকেল লাইফ হ্যাক আর উপকারিতা দিতে যেটা আপনি বাইক চালান সাপোজ আপনার একটা ডিসকভার আছে একবার ডিসকভার আপনার মাসে কিন্তু তেল করা যাচ্ছে ডিসকভারে সার্ভিসের কস্ট আছে সেটা সেটা অনেক কিছু কস্ট আপনার একটা টাকা নেন বাইক কিনে হয়েছে কিন্তু আপনি কী করেন আপনি শুধু এই পুরান টাকা থেকে সর্বোচ্চ হলে এই মতিদিন বা আপনার মহাখালী পর্যন্ত ফোকাস করে এই বাইরে আপনার যাওয়া হয় না সুযোগও হয় না তো আপনি এইটুকু কাজের জন্য এক লাখ টাকা একটা ইনভেস্ট করলেন আবার মাসে মাসে করতেছেন তেল খরচ তো এখন এমনি একশো পঁয়ত্রিশ টাকা লিটার রাখছেন তো প্রচন্ড কষ্ট হয়ে যায় যারা বাইক কমে যাচ্ছে তারাও বুঝে সাইকেলিং করে আপনি এইখান থেকে আপনি যদি বাইক বাজেন সাইকেল দিই ওই ঢাকা শহরের ভিতর আপনি এখান থেকে আপনার যদি পুরান ঢাকা থেকে এখান থেকে বলতে আমি পুরান ঢাকা থেকে বলতেছিলাম বুঝাচ্ছিলাম যে পুরান ঢাকা থেকে যদি আপনি মহাখালী যান তার এক ঘন্টা লাগবে যত জ্যামি হোক আপনি ফুটপাথ দিয়ে এটা দিয়ে ওটা দিয়ে আপনি সামাও চলে যেতে পারবেন কিন্তু আপনি একটা বাইক ফুটপাথে ওঠান আপনার ঢাকা শহরে নানা রকম কথা শুনতে হবে কিন্তু আপনি একটা সাইকেল ওঠান কারণ সাইকেল কিন্তু কোনো ভিহিকেল সাইকেল কোনো আর কি কোনো কিছু রুলসে রুলসে পরে অবভিয়াসলি সব কিছু রুলসে পেতে কিন্তু ট্রাফিক রুলসে একটু বাইক অবশ্যই আমার রুলস মাঝে ট্রাফিক রুলস সাইকেলের ব্যাপারে কোনো কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে বাংলাদেশের ট্রাফিক রুলসটা শুধু সাইকেল কিন্তু কিছু কিন্তু মানা হয় মামলা <laughs> 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 আমার <laughs> 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 আর আপনার যদি ধৈর্য না থাকে আপনি এখান থেকে তাঁতিবাজেও যেতে পারেন আপনি সদবাতেই তাঁতিবাজ যেতে পারেন আপনাকে দেখবেন একটা রিসালা বলুন যে যে মামার সাইডটাও কিন্তু আমার সামনে কোনো জায়গা নেই বা আপনি একটু জায়গা শুনে পিছন একটা বাইক ফুসতে লাগাই যে আপনার খুব ভেঙে দেবেন সেটা আপনি দেখতে পেয়ে তো এইরকম বিষয় আর কি তো এগুলো একটা ধৈর্য দেওয়া লাগে প্রথমে হ্যাঁ অনেক সময় ধৈর্য হারা হয়ে যেতে হয় কিন্তু সব দিক খেয়াল রেখে চালাচ্ছে আর শরীর দিকে যদি বলি অবশ্যই সাইকেলিং জন্য শরীরটা অবশ্যই প্রচুর ফিট থাকে আপনার স্ট্যামিনা বেড়ে বেড়ে থাকে আপনি প্রচুর অনেকক্ষণ কাজ করতে পারেন মনোযোগ আসে কাজে আরও অনেক কিছু হয় আমি এটা থেকে নর্মাল মানুষ হিসেবে নর্মাল কথাগুলো বলতেছি যারা এখানে আমার অনেক ফিজিওথেরাপি সাইকিস্ট আছে অনেক ডাক্তার সাইকিস্ট আছে তারা আরও ভালো বলতে পারে বেনিফিটগুলো আরও ডিটেলসভাবে বলতে পারে আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি যে এই কাজগুলো হয় যে সাইকেল চালালে মানুষের মানে আমাদের শরীরগুলা প্রচুর ওয়ার্ম থাকে এবং প্রচুর রানিং ওম থাকার কারণে আপনার যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেটা প্রচুর বৃদ্ধি পায় তারপর আপনার চর্বি বা ক্যালোরিজ বার্ন হয় সেই জন্য আপনার অবশ্যই অনেকেই মনে করি যে সাইকেল চালাবো আমি মোটা তাই সাইকেল চালাবো আসলে এটা না আপনি মোটা অবশ্যই তো সাইকেল চালাবেন আর সেই জন্য তো ক্যালোরিজ বার্ন হবে কিন্তু আপনি রোগ অনুযায়ী সাইকেল চালাবেন আর আরেকটি বিষয়ে যে মানুষ বলে ভাই আপনি আর সুখ না কেন এটা ঠিক আছে আসলে আমরা যারা সাইকেলিস্ট আমরা সুখ নাই কারণ আর আমাদের বডিতে হলো সবচেয়ে ফিট মানেন বা আপনি মানেন বা না মানেন আমাদের বডিতে সবচেয়ে ফিট কিন্তু মোটা মানুষ এখান থেকে সর্বোচ্চ হলে দুই কিলো দৌড়াতে পারে আমি তার চেয়ে বেশি দশ কিলো দৌড়াতে পারি কারণ আমার স্ট্যামিনাটা বেশি আমি রেগুলার সাইকেলিং করি আমার ক্যালোরি নেই মানে ক্যালোরি আছে অবশ্যই ফ্যাট আমার ফ্যাটটা নেই তো এইসব দিক থেকে আমার শরীরটা ফিট বেশি একটা স্বাস্থ্যবান মোটা মানুষের তুলনায় যারা বডি বিল্ডিং করে তারা একটা অন্য ক্যাটাগরি মানুষ ওই দিক থেকে আমরা নর্মাল বডি দিক থেকে খুব ভালো এটা হলো হেলথ দিক থেকে আমি অনেক গ্যাপ গ্যাপ করে ফেলতে পারি অনেক গ্যাপ হতে পারে তবে এইসব দিকটায় আমি বলতে পারি যে সাইকেলিংটা শরীরের জন্য একশো বাই একশো পারফেক্ট আর 
বাংলাদেশের সাইক্লিংয়ের প্রেক্ষাপটে যদি বলি আমাদের ভিডি সাইক্লিং গ্রুপ থেকে সাইক্লিংয়ের যাত্রার কাছ থেকে শুরু তো আজকে প্রায় দশ বছর বারো বছর উপর হয়ে গেছে যে কমিউনিটিটা ভালো পরিমাণ রান করেছে ইভেন পার ডে বাই ডে জিনিসটা আরও গ্রোথ করেছে আমাদের অনেক ইভেন্ট হইতেছে অনেক রেস হইতেছে এখন ইভেন তারপর অনেক লং রাইড হইতেছে হেমন্ত রাইডার্স আছে এস ডিসি আছে হেমন্ত রাইডার্স প্রত্যেক শুক্রবার একটা একটা করে লং রাইড রাখতেছে তারা বিভিন্ন জেলা 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 ঘুরে বেড়াতে আছে বাঙালি এক্সপ্লোর করতেছে এইসব বিষয় অবশ্যই মানে বলার মতোই কারণ তারা যে কাজগুলো করতেছে এগুলো কিন্তু মানে তারা একটা অপরচুনিটি দিয়েছে তুমি বের হও তুমি এই মানে ফ্রি টাইমগুলো ইউজ করো এক্সপ্লোর করতে ঘরে বসে কয়েকদিন মানে ঘরে বসে কি আর এক্সপ্লোর বাঙালির থেকে আসলে সুন্দর যদি আপনি এক্সপ্লোর করতে পারেন তো এই হেমন্ত রাইডার্স এল সি সি সাউথ ডাকা সাইকেলিস্ট হেমন্ত রাইডার্স পি চক্রযান তারা কিন্তু এই অপরচুনিটিগুলো আমাদের দিতেছে তাদের জায়গা থেকে তাদের জেলা জায়গা থেকে তাদের কত গুলো এসব গ্রুপ এখন মন মানে একটা সময় ছিল শুধু বিডি সাইকেলিস্ট ছিল মানে খুব ভালো দিক যে বাঙালি সাইকেল কমিটি বৃদ্ধি পেতেছে এই বিষয়গুলো যে সাইকেলিং কমিটি একটা সময় ছিল না বাংলা এখন যেহেতু হয়েছে আমরা আরও চেষ্টা করবো আমাদের দিক থেকে যেমন সাইকেল কমিটি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় আপনি এখানেই থাকুন আপনি মানে যদি আপনার ডেইলি কস্টিং বলেন আপনার শরীরের দিকটা ভাবেন এবং আপনার হ্যারাস মানে রেগুলার যে পরিবহনের যে জানি যে ইটা যায় হ্যাসেলটা যায় এটা থেকে মুক্তি পাবেন সাইকেল অবভিয়াসলি একশো একশো আর আপনি যদি ঢাকায় থাকেন তার আরও বেশি ইচ্ছা করবেন বর্তমান সময় হিসেবে এখন আজকে যে বাইশ অক্টোবর দুই হাজার বাইশ এই সেই এ বছর বাইশ নভেম্বর আছে নভেম্বর দুই হাজার বাইশ সেই হিসেবে আপনার বাজেট যদি বারো থেকে ষোলোর মধ্যে হয় বারো হাজার থেকে ষোলো হাজার তাহলে আপনি এমন একটা সাইকেল পাবেন যে সাইকেল দিয়ে আপনি ঢাকা থেকে চাঁদপুর কুমিল্লা আর নতুন সাইকেলের ক্ষেত্রে আসলে জিনিসটা বললে খারাপ শোনায় কিন্তু বর্তমানে এই বাজেটে বারো থেকে ষোলো ষোলো হাজার বাজেট যদি ধরেন সেইরকম কোনো ভালো সাইকেল নাই যেটা আপনাকে লং টাইম ব্যাক আপ দেবে আপনি যে বলছেন যে বারো ষোলো হাজার টাকা দিয়ে একটা নিউ সাইকেল পাচ্ছে না এইটার কারণ কারণ যদি আমি আমার পেক্ষপুর থেকে বুঝাই তাহলে অনেক মানুষ বুঝতে পারবে কিন্তু আমি কিছু এক্সাম্পল দিতে পারি সেটা থেকে কিন্তু খুব ভালো মতো বুঝতে পারি মনে করেন আপনি একটা সত্তর হাজার টাকা দিয়ে আপনি একটা ওয়ালটনের বাইক কিনবেন বাজেট পাড়ায় এক লাখ তিরিশ করে আপনি একটা হন্ডা কোম্পানির ডিসকভার বা একটা সরি হন্ডা কোম্পানির একটা বাইক কিনবেন তো সত্তর আর এক লাখ তিরিশ হাজার টাকায় বাইকের ডিফারেন্স কিন্তু আপনি বুঝবেন তো সাইকেলের ডিফারেন্সটা কিন্তু চার পাঁচ হাজার আপনি বুঝবেন না কারণ কি কারণটা কি আপনি সাইকেলিং প্রতি নলেজটা ওইরকম নেই কিন্তু আমি যদি আপনাকে এক্সাম্পল দিই ওই সত্তর হাজার টাকা বাইক আর ওই যদি এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা বাইকের যে ডিফারেন্সটা কোথায় কম্পোনেন্টসে কেউ ভালো কিছু দিচ্ছে কেউ ডিক ব্রেক দিচ্ছে কেউ ড্রাম ব্রেক দিচ্ছে আর কেউ সিঙ্গেল ডিক দিচ্ছে কেউ ডুয়াল ডিক দিচ্ছে আমার সাইকেলিংয়ের সাথে সাইকেলের সাথে নিচ্ছেই কেউ লোহার বডি দিচ্ছে কেউ অ্যালমোনিয়াম বডি দিচ্ছে কেউ কেউ কার্বন ফ্রেম দিচ্ছে কেউ কম্পোনেন্ট দিতেছে চাইনিজ কেউ কম্পোনেন্ট দিতেছে জাপানিজ অরিজিনাল কেউ জাপানিজ বা আপনার মনে করেন মালয়েশিয়ান অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলো সীমানো তো এখন বর্তমানে বাজারে যা আছে আসলে সীমানো তো ওইগুলো প্রোডাকশন করে না ওগুলো তামাহ কপি বলা যায় তবু মানে ওই বাজেটগুলোয় ভালো কম্পোনেন্ট পাওয়া যায় যেগুলো আপনাকে রাইডে 
রাইডিং এর সময় একটা ভালো ব্যাকআপ দেন আপনি সাইকেলটা ভালো মতো চালাতে পারেন কিন্তু যেটা আপনি ওই তিন হাজার থেকে সাইকেলে যেটা বলতেছেন সেটা তো অবশ্যই চালানো যাবে সাইকেল চালানোর মতো না সেই রকম না মানুষকে চালাতো না একটা সময় কি মানুষ বাংলা সাইকেল যদি চালাতো না লোহার প্রেম সেটা দেখে কিন্তু এখনো চলে সেটা চালানো যায় এখনো প্রচুর মানুষ এখনো প্রচুর মানুষ চালা যায় কিন্তু যেহেতু আপনি যে বলেছেন একটা নতুন মানুষের জন্য আমি সাজেস্ট করবো দুই হাজার বাইশ সালে এসে একটা নতুন মানুষের উচিত যাদের <laughs> <laughs> আমাদের <laughs> 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 সুবিধা <laughs> তো আপনি যখন সাইকেলটা করে শখের দিকটা নিয়ে আসবেন তখন ওটা আপনার ম্যানেজ হয়ে আপনিও আস্তে আস্তে বেড়ে উঠবেন তো এটা যদি একটা উদাহরণ দিই আমার মহল নিয়ে একটা ছোটো ভাই আছে তো সে সবসময় আমার সাইকেলটা কিন করে সে বলে ভাই আমি অতক্ষণ সাইকেল করবো মধ্যে মধ্যে সে একটা সময় একটা সাইকেল কিনে মাত্র দুই হাজার টাকা দিয়ে সেটা রোড বাইক ছিল চিকেন রোড বাইক সেটা স্টিল বডি কোনো রকমভাবে চলে আর ও সেটা দিয়ে বহু দূর গেছে আমি এখন যদি বলি কোয়াকাটা কোয়াকাটাও গেছে তারপর ওই দিকে শিব শিব চল মাদের পুজো সব ঘুরে আসছে সে হয়তো শুনে দেখতে চেয়েছে গানে আমি তার কথা বলতেছি সেও এখন আসতে সাহায্য করে দিয়েছে এখন প্রায় ষোলো থেকে সতেরো হাজার টাকা সাইকেলও সে তার এক্সেস লাগছে কেনার জন্য তো এটা কী হয়ে সম্ভব হয়েছে সে ওই সাইকেলে কিনে সাইকেলটা সবই পড়ে তারপর সে সামহাও কষ্ট করে ওই সস্তাকে পূরণ করার চেষ্টা করছে আমি যতটুকু জানি আমার কমিউনিটি যতটুকু জানি আমি চেষ্টা করি সাইকেলটা ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য কারণ এটা সবচেয়ে ভালো একটা দিক এইসব দিক খেয়াল রেখে আমি বললাম যে আপনারা সাইকেলিং আসেন সাইকেলিং করেন এক্সপ্লোর করেন বাংলাদেশ আসে এক্সপ্লোর একটা বিরতি নেই প্রিয় দর্শক আপনারা আপনাদেরকে আমরা দেখাবো আমরা কোন জায়গাটাতে আসলে আসি কোন জায়গা থেকে আমি ভিডিওটা করছি এই জায়গাটা একটু ছোটো করে দেখাবো এরপরে আমরা আসলে কোন জায়গায় ফিরে আসি এই জায়গাটা দেখেন এই যে বুড়িগঙ্গা বুড়িগঙ্গার আসলে আপনার মোটামুটি এখানটাকে বলা হয় ওলামা পার্ক স্বাভাবিক করে দেওয়ার জন্য মাত্র ছাত্ররা ভালো করে চিনবে এই জায়গাটা তো তারা বিকালবেলা এসে তবে আমাদের মহলে যারা আছে তারা কিন্তু এটাকে জেটি বলে চিনে এই আবার ফরিদাবাদ জেটি বলে চিনে মানে এলাকার নতুন ফরিদাবাদ জেটি বলে যাই হোক তো আমরা এখানে আজকের এই যে আড্ডা বলেন অথবা হচ্ছে আলাপ বলেন বা সাক্ষাৎকার বলেন যেটাই বলেন না কেন অথবা একটা একজন সাইক্লিস্টের একটা অভিমত ওই ব্যক্তি এটাও বলতে পারে এই আলোচনার রেস্ট এখানেই ইফি টানছি আসসালামু আলাইকুম